，严谢，你伤还没退，怎么就跑出来了？贺年，这都一个多星期了，你怎么看守粮食的呢？按惯例，我每天测温两遍，不会有任何问题的。那你就没发现他所有温度都是一样的吗？他不就该是一样的吗？怎么了，严谢？有问题吗？不是你为什么不想想，他怎么会是一样的呢？这一个盾和另外一个盾的温度和湿度，他怎么可能是一样的呢？贺年。这次我们表示出毛病了，你太大意了。不会吧，何年，疏于管理就等于犯罪啊！赶紧上顿检查啊！这已经烫手了，至少四十度以上。大家加快倒盾的速度，快快快！时间就是上面啊！不行，来不及了，咱们才倒了两三米深，我估计三四米深的地方已经全捂坏了。咱们这么些人干不了多少活的，而且还有三十一个团，就是累死咱们也干不完啊！队长，你快通知团部，叫团长带人回来啊！还有三十一个团，咱们根本倒不完啊！好。我自己亲自去队长回来了，队长，队长，队长，您辛苦了。怎么样？刚倒完一个盾，已经发芽了。哎，对，队长，人呢？大部队长，团长说，大天与你强冷的事不能耽误，必须要在雨季来之前全都赶完，最快也得两天才能回来。两天，队长，两天之后那麦子还不全都得发芽了？严先走，我们倒盾去。走。哎，方年，你等等。我从团部借的，签字头上有个小槽，插进去再拔出来，就能把盾心里的麦子全都带出来。盾里边的情况一看便知。太好了，谢谢队长这个盾情况最糟，这都已经全烂透了。这已经是第三十一个盾了，也是最后一个。一个盾三十多吨麦子，统共九百吨粮食。严先，你先回去休息吧。昨天你发着烧帮我干活，我也就不说什么感谢的话了。身上咱俩是发小了。何年，你也回去休息休息。我的检查还没有被师部通过，我得好好反省反省我自己。思考思考，这些年来，我为什么走了这么多的瞎道？疏于管理，就是犯罪，犯罪。
我的检查还没有被师部通过，疏于管理，就是犯罪。爸，这雨天吧，路滑不好走。我呢，给他们团部打了一电话，他们一会儿派辆车来接咱们。那咱们先在这等会儿。呃，行，等会儿，等会儿啊。宽子，你就别跟我打哑谜了，成不成？小姨啊。我拢共跟新红就通了一钟头电话，这好多事儿吧，其实是我跟信儿自己揣摩的，我们心里也不摸底。你要是不摸底，干嘛让我跟老爷买火车票来呀？那师部为什么发电报让我跟老爷去趟医院呢？不是，你等会儿到医院不就知道了吗？你甭搭茬了，就你那孙子不争气，这一路上除了麦子就是囤，除了贺年就是贺年的，也没人跟我说我儿子到底怎么着了。小姨，我们是怕您着急。行了，宽子，我不着急，行吗？有什么你赶紧告诉我吧。宽子，贺年是你儿子，爸，这贺年是您孙子，但是我说这话也不怕得罪您二位了。小姨，这从头到尾啊都是贺年一个人闯的祸。呃，言谢就没责任？没责任，爸，人家言谢有什么责任呢？要不是言谢，贺年的命早就没了。你们谁看见冯坤年了？他扛着一卷破席子去蹦房了。去蹦房了？不是他去蹦房干嘛呀？他说是去教咱们团里的茄子地。教茄子地？不是今天哪有都唠了，教什么茄子地啊？这个不知道啊。你来干嘛？你要干什么？用不着你管，也别坏了我的好事。苏不天，你这个胆小鬼！你就想这么着？就想这么着了断了自己的一生是吗？啊！我不是为了我自己，是我对不起组织的培养和信任，更对不起我的祖国和人民。严谢，你还记得我们在竞赛场碰到的那个孔师傅吗？老爷子他为了两千斤白面就绝食而亡了。我把兵团战士用血汗换来的九百吨粮食全都给糟蹋了。我有罪，啊，我死有余辜。因为那封情书，我的脸都丢尽了。现在我也没有什么脸活着了。严谢，你快走吧，别管我。贺年，你别着急，你听我把话说完。你会因为这九百吨粮食而自责，你也会因为你自己的失职而要牺牲自己。你狗爷，你是个男子汉。那姑娘，那姑娘她太损了，她太缺德了，她根本就不值得你去爱她。我还告诉你了，杨盾生瘟也绝对不是这几天的事情。那个测温表她早就出毛病了，你仔细想想，就一个星期的时间。麦子是不会发芽的，他更不可能会烂呀。所以要说责任，之前那个梁顿保管员，他应该负主要的责任，你不应该替他做无谓的牺牲。还有你自己，你别过来！
你的那份检查已经得到师部领导的认可了，这说明你从铭文深处已经认识到你自己的错误了。你为什么不告诉我真相呢？徐志摩他是个才华横溢的诗人，你没有错。再说了，何年，你就算不为别人着想，你也得为你自己的亲人着想一下吧。我根本就没有亲人。你有爱你的养父冯大夫，你还有爱你的妈妈郭炳慧。你也不知道你的生父严宽，他到底对你有多爱。他们都不爱我，我从来就没有得到过他们的爱。有你有，你有个你。他们都深深的爱着你，还有你爷爷你奶奶，他们都爱，都疼。何念，咱不想不开。你松开，何念，你松开！你的亲生父亲严宽，他一直对你念念不忘的。何念，我不相信，你把他还给我。何念。要坚持下去，快点！他一直就不想回来了，松手！松手！不幸中的万幸啊！子弹从沿线的左塞进去，右塞出来的。他的脸部和牙齿咀嚼肌受了创伤，我们为他做了两次修复。这要是以后还能吃饭吗？这就看他的修复情况了。那您的意思是，这恢复好了？应该没有问题。让病人好好休息。谢谢您，谢谢我。嗯，你可把我妈给吓坏了。哎，慢点，慢点。行吗？嗯嗯嗯嗯。什么呀？这要这个，要这个。啊禁闭期结束了，我来看看眼线。更对不起我的亲人们，严谢是我的救命恩人呀，爸。少来这套，早干嘛去了？我不听。怎么样啊？喝水吗？嗯嗯
，宝儿，孩子都这样了，说话啊。迪迪啊，嗯，冲你，我原谅他，啊，小姨，多亏宽子有原先这么个好哥们儿妈的好儿子。小心点办啊，一点儿都不能磕着啊！行了，您放心，兄弟们，开干了啊！眼里都有点火，别磕着碰着了。才下蛋呀！这人呐，就是一茬接一茬，跟那个大闹天宫孙猴似的，出将入相。这小猴上台一蹦的，这老猴啊，就得谢幕喽。姐姐，您瞧您这话说的，您且玩着呢，不是？玩儿不动了，哟，人都在啊，那个，老严同志，你怎么还不赶紧搬家呀？搬家，往哪儿搬呢？地震棚啊？您就饶了我吧，您，这党中央啊，排除了极左路线的干扰，落实了私房政策，这老严同志早就拿到产权证了。老严同志，您真沉得住气呀、啊，一点不带掩饰的。甭兴着了，花儿同志，仙儿，宽的，赶紧的，马丽莲收拾东西搬家。我呀，我觉着都沾亲带故，是吧？都是亲的后的，就没言声。住哪儿不一样啊？这不是言谢讲话了吗？说这房子再大不一定幸福，媳妇儿再漂亮不一定有爱情，对不对呀？爸，爸，爸。一定要帮人，我往咱们家北屋搬搬咱们家那些老物件啊！是啊，爸，那立柜、调香、八仙桌什么的，都是咱们家的吗？可不是嘛，都是给你们这些小猴崽子们留下的。飞子，哎，你这又抖什么团呢？你，<笑>您抖了团儿，瞒谁能瞒得住我吗？就像我那点鬼花活，瞒不住您呢。您那些个家具啊，一件不少，全给您拉回来了。
，今儿个房子带家具，物归原主。谢谢吴叔。你谢谢他，你问他算老几呀、啊？他定得了吗？他啊，这叫是非黑白中有断，曲终人不散。哎，要谢，谢谢党中央。哎，星儿啊，爸，你是想让我收拾东西搬家是吧？得，是不是全让你给说了？哎，行，那这么着吧。我上东屋眯一会儿去啊！哎，困了。哎，我说老爷，嗯，你先眯一会儿，你眯一会儿，我待会儿叫你，咱们上前院看看去。嗯，那我先去归置去吧。劳您家嘞。哎，哎同志，您瞅瞅。青啊，嗯，你说这日子过的，是不是有点不真实啊？老贾，你掐我一把。啊，我掐你干什么呀？我知道这是不是真的呀？我醒着没有啊？不是，爸，这都是真的，这才是咱们的家。老三呢？你爷爷早就说过，千年的黄土一百主。这些个房屋瓦片儿，都是遮风挡雨的招待所。这世上的人呐、啊，都是匆匆过客，甭管是谁，临了，都得交出这把钥匙来。梦里不知身是客。是啊。老严同志，按着严家的老规矩，我们把这个家具都拿那核桃油给您擦过了。得嘞，辛苦，辛苦，辛苦。宽子，你爸那画儿，这些个东西，才是传宗接代的玩意儿。合适吗？干嘛？亲是亲，财是财。老严同志，你可得记住了。打今儿起啊，跨院里家家都得按月给咱交房租。哎，我可是真操不动这份心了啊！嗯，妞。吃吧，好吃吧，老奶奶对不住你。行，这么吧，来，来，哎哎哎哎，你，你行了，你行了，你赶紧下来，留神闪着您的腰哎，小心点吧。嗯。凤凰二八，惦记多少年了？你瞧人翠翠，哎，要么敲钟给你来一辆，真有心这孩子。什么呀？是上海的姑爷，什么姑爷？那是闺女孝顺，什么姑爷？你这耳朵背了，岁数大了，是不是？说的是姑爷，兵团食堂，做厨子的，现在在上海大酒店做厨师长。嚷嚷，我又不聋，什么长也没用，他能做什么主啊？那不还是翠翠做主吗？还是姑娘好。是，那是。嗯。爸，爸，小姨，静儿，哎哎，贺年跟给我跟福子哥都来信了，您看看，快，哦，瞅瞅，爸，快来看，你看你这大孙子，哇，哎呦，上海复旦大学，他们学校门口拍的，你看，中文系啊，这孩子长进了，三十三岁。带工资的大学生，哎，呵，贺年只是爱写，我就怕他写错了，回再捅什么娄子。不会不会，时代不一样，捅什么娄子？瞧瞧，咱严家出了大桥上了，你给我们严家光宗耀祖了，奶奶没白疼了你。来，给我看看。哎呦，爸帅，哎呦，小姨。
大家好，来，我给你们介绍介绍，这个是我在上。知道知道知道是谁？厨师长是吧？啊，哎，福子。这厨师长是不是跟你们这师长这都是一世的？嗨，刚子，我爸他爱开玩笑，你可别往心里去啊！不会不会，爸，龙老人家好啊！您好您好，大家好，上海城隍庙的小吃不曾敬意。哎呦呵，谢谢谢谢谢谢谢谢，这新规上门手不能空着是吧？谢谢您自行车啊！得了，坐一坐一吧，坐坐，别坐，坐坐坐。爸，您别忙了，我们坐不住。这下午的火车票都买好了，这么着急啊，翠翠？不是，这是怎么话说的？这个，小姨，我爸我妈的离婚协议我都已经办妥了。我妈她眼神不济，她又弄岔乎了，这不让我亲手交给您吗？啊，这是，这是我是这个妹妹，我爸和我大妈一起的办的。妈，大妈说了一式两份，您一份，他一份。去吧啊！这到了啊，我也弄不明白上海人为什么管胡同叫里弄。行，我上上海住胡同去。翠青姐，你走。翠青姐，哎，早就听翠翠说您要走，这就是今儿啊。嗨，不走我住你们家去？哎，只要是您愿意。得了吧！你瞧，把他吓得，吓得眼睛都出汗了。要把他吓，行了，行了啊，不错。青娘，哎，我这辈子啊，给您添了大麻烦。行了，黄丽拉，不提他了。你瞧瞧，你老的，都老成什么样了？看见你啊，我就知道我老蹦成什么样了，我都不用照镜子了。太太，哎，瞧，还轮番来呀、啊？一眨巴眼儿，就一辈子。能一直陪在您身边，福分。我跟陆山呢，我们谢谢您这么些年对我们姑母俩的照顾。是啊，太太，谢谢你啊。谢什么谢？咱当院和跨院的加在一起，你就数数吧，都沾亲带故。真声讲话。都是亲的厚的，谢可就远了啊！啊，合着大伙儿就瞒着我一个人呢？姐姐啊，哎，您怎么也不跟我打声招呼啊？这姑娘啊，是妈贴身小棉袄；这姑爷呢、啊，是丈母娘的护身宝。我呀，上上海享清福去了。嗯，走，杏儿，跟妈去，拿行李去。嗨，你瞧瞧，我是老了。宽子，你去吧，杏儿别去了。好。哎，老头子，这杏儿那肚子里头可有动静了啊！这可是严家的大喜事儿。严家可真是人丁兴旺。严宗的儿子严小宗，严谢的儿子严小谢，这名姓生了。严宽的儿子严小宽，这名字我可给起下了啊。
你说这于家弄个什么子嗣之说，这咱严家才有了这后来这出群英会，哎，明儿让这个贺年把咱家这故事写出来，保证有人爱看。慢着，嗯，这好姐姐哦，您不能走，我不让你走。天下没有不散的宴席，鸳鸯终老也得舍别离。本来呀，我是想悄没声的走。我也怕咱俩都难受，结果你这一退休，我也也没悄没声走得了。妹妹在严家辛苦了那么些年，也没得着烟抽。你说说，要搁着我呀，我可就早把自个儿给了断了。你还真扛下来了。我就真爱听姐姐您说话，听着声别扭。品着词儿舒坦，赶明儿我要想听您这口了，我还得跑上海去。欢迎啊，姐姐啊，您说的好，凡事都得有个先来后到。翠翠，去把你妈的火车票退了吧，你跟刚子回上海去吧。干嘛呀，姐姐？您不能离开严家。我有俩儿子，俩儿媳妇儿，我四个护身宝呢。我走。翠青啊，老就念叨要走，说好几回了已经。他走哪儿去啊，老爷？翠青姐嫁到严家五十年了，她血脉在这儿，她的情感寄托也在这儿，她就像咱严家这个院里生长的一棵树。你说这臭不冷的，你让他跟严家断了，会出大事儿的。他那精神上老毛病要犯了，你说怎么办才好啊？他不能走啊，老严。妈，小姨，我们都是一家人，谁都不能走。不走，咱仨怎么过呢？拉着，扯着，背着，抱着。互相帮衬着，就把这晚年给过了。干嘛呀？你不许走，妹妹，我舍不得芝麻胡同，舍不得严家呀，也舍不得大家伙儿。这不是我这病根儿吗？翠翠前两天就告诉我了。小姨啊，我们是想让老妈去上海疗养一段时间啊。疗养，我喜欢这一说法。这不是姑爷呀，在上海给我找了一个专门治我这病的名医。这翠翠和姑爷两人啊，仔仔细细的问过我了。人家那名医说呀，其实我这病没那么邪乎。人家名医还说了，说这心病啊，就得心病医。其实我这老心病，早就断了。嗯、这芝麻胡同十六号啊。我想来来，想住住，还真没有人能把我轰走。小姨啊，这经济上你也请放心，我和翠翠会负责到底的。嗨，这经济上也用不着你们俩操心。我要是没钱花了，我就找这个燕仙太的药。没错，这是我的事儿，这。嘿。
，我这怎么碎嘴子唠叨啊？<笑>走啦，严谢、严宗，跟着严宽，你们哥仨，送走。不急，翠青，吃了饭走吧。爸，你你没事吧？没事，岁数大了，我姐，最近，我怎么觉着，我怎么觉着，怎么对不住你？聚聚，跟孩子们再聚聚。聚聚在走，行，聚一聚我还是三句话不离本行。这腌菜需要精时候，半年出缸的菜和八个月出缸的菜，它就不是一个味儿。经过历练，跟没经过历练的人，它也真不是一个劲儿。我这辈子算是进了眼镜的人，可是我还是觉着自个儿没熟透，没腌够。不知道自个儿是哪儿还差着火候。有人喜欢吃熟疙瘩，有人好喜嚼水疙瘩，那是个人的口味不同。林家和穆家这两块独生女的老疙瘩，在芝麻胡同的大酱缸里，甭管怎么腌，他们地根儿仍然是他们自个儿的那个味儿，这个味儿，他们这辈子。都没变。岁月的眼镜与酱缸里的眼镜，虽说有的比，但是诚实与善良是翠青与春花与生俱来的，对他人的关爱是他们与生俱来的。人的品性是世间什么眼镜也代替不了的，因为甭管是什么眼镜。他地根就腌制不出来人的品性，不信，您就去慢慢的品尝一下试试。咱们中国老百姓的身上，就有一种
，经得住回味，耐得住咂巴，生生世世留存于我们中华大地上的，甘甜醇厚的，最美的香味。心情才能开。